হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক্যাল সাজেদের ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত তো আপনারা মূলত আমার হাতে একটি সাবমার্সিবল পাম্পের কন্ট্রোল বক্স দেখতে পাচ্ছেন এই কন্ট্রোল বক্সটি রোদে পুড়ে এবং বৃষ্টিতে ভিজে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং এর ভিতরে যত কম্পোনেন্ট ছিল সবকিছু পুড়ে গিয়েছে তো এর উপরে যে ঢাকনিটা ছিল সেই ঢাকনিটাও ভেঙে গিয়েছে তো এখন যদি বাজার থেকে নতুন একটি কন্ট্রোল বক্স কিনে নিয়ে এসে লাগাইতে যায় তাহলে খরচ পড়বে মোটামুটি হাজার থেকে পনেরোশো টাকা মানে এক হাজার থেকে প্রায় পনেরোশো টাকা কিন্তু আজকের ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এরকম নষ্ট কন্ট্রোল বক্স কিভাবে আপনি কম খরচে বাসায় তৈরি করবেন বা মেরামত করবেন খুবই কম খরচে আপনারা এটি বাসায় মেরামত করতে পারবেন তো আজকের ভিডিওটি আপনাদেরকে এটি মেরামত করার সম্পূর্ণ প্রসেস শেখাবো তো আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট আপনারা যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক তো ভিওয়ার্স এই কন্ট্রোল বক্সটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এর ভিতরে যে কম্পোনেন্টসগুলো ছিল ক্যাপাসিটর সুইচ ওভারলোড তারপরে কানেক্টর সব কিছু পুড়ে গিয়েছে তো আমি সব কিছু খুলে বক্সটি সুন্দর মতো পরিষ্কার করে নিয়েছি এবং ওপরে যে এই কাভারটি ছিল সেই কাভারটি ভেঙে গিয়েছে তো এই কাভারটি আমি তৈরি করেছি তো আপনাদেরকে দেখাই আমি কাভারটি এই যে ভিওয়ার্স আমি এই কাভারটি বানিয়েছি এই যে চারটি ফুটা করেছি চারটি ফুটাতে এখানে লাগাবো তো এটি আমি কিভাবে বানালাম এটি মূলত আপনার যে চার ইঞ্চি পিভিসি পাইপ রয়েছে সেই চার ইঞ্চি পিভিসি পাইপের মাঝখান থেকে আমি কেটে তারপরে সেই পাইপটি আমি হিট দিয়ে গ্যাসের চুলা অথবা হটগান দিয়ে হিট দিয়ে এটি সমান্তরালভাবে রেখে চাপ দিয়ে ঠান্ডা করে নিয়েছি তারপরে এরকম একটি শিট আমি বানিয়েছি এই শিটটা বানানোর পরে চার মাথায় চারটা ফুটা করে স্ক্রু লাগাইছি লাগানোর পরে এই সাইড দিয়ে দাগ দিয়ে আমি মাপ মতো এটা কেটে এরকম একটি ঢাকনি বানিয়েছি তো এই ঢাকনিটি যেহেতু ভেঙে গিয়েছিল তো আমি এরকম একটি ঢাকনি বানিয়েছি আপনাদের বাসায় এরকম যদি ঢাকনি ভেঙে যায় অথবা যদি এরকম সমস্যা হয় তাহলে আপনারা এভাবে একটি ঢাকনি বানিয়ে নেবেন তো এরপরে এর ভিতরে যে জিনিসগুলো দরকার সেই জিনিসগুলো বাজার থেকে আপনারা কিনে নিয়ে আসবেন তো আমি আপনাদেরকে এখন দেখাই এর ভিতরে যে জিনিসগুলো দরকার বা যে জিনিসগুলো ছিল সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি তো এটা একটু সাইডে করি তো এটি তৈরি করার জন্য আমাদের সর্বপ্রথম যে জিনিসটি লাগবে সেটি হচ্ছে এরকম একটি ক্যাপাসিটার তো এটা মূলত হচ্ছে আপনার দেড় হর্সের মোটর চালানোর জন্য পঁয়তাল্লিশ ম্যাক্রোফারাট ক্যাপাসিটার এর পূর্বে নষ্ট কন্ট্রোল বক্সে যে ক্যাপাসিটার লাগানো ছিল সেটাও পঁয়তাল্লিশ ম্যাক্রোফারাট ক্যাপাসিটার তো এই পঁয়তাল্লিশ ম্যাক্রোফারাট ক্যাপাসিটার দিয়ে আপনারা চাইলে দেড় হর্স অথবা দুই হর্সের মোটর খুব সহজে চালাতে পারেন তো এরপরে আমাদের যে জিনিসটি দরকার হবে সেটা হচ্ছে এরকম একটি সুইচ তো এই সুইচটি হচ্ছে আপনার ষোলো অ্যাম্পেয়ার দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট এই সুইচটির নাম হলো আপনার ডিপিএসটি সুইচ এই সুইচটি ডিপিএসটি সুইচ নাম বললেই বাজার থেকে আপনারা ডিপিএসটি নাম বলে কিনতে পারবেন এই সুইচ একটি লাগবে এরপর আমাদের যে জিনিসটি দরকার হবে সেটা হচ্ছে এরকম একটি ওভারলোড রিলে এটা হলো বিশ অ্যাম্পেয়ার পূর্বে কন্ট্রোল বক্সে যেই রিলে ছিল মানে আর কি ওই ওভারলোড সুইচ এটা এটা ছিল তেরো অ্যাম্পাওয়ারের তো আমি বিশ অ্যাম্পাওয়ার নিয়েছি বিশ অ্যাম্পাওয়ার দিলেও হবে সমস্যা নাই তো এরপরে যে জিনিসটি আমাদের দরকার হবে সেটা হচ্ছে এরকম একটি পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড আপনারা চাইলে এই পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড ব্যবহার করতে পারেন অথবা চাইলে এখানে যে কোনো তার ব্যবহার করতে পারেন তো আমি এরকম একটি পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড নিয়েছি তো এরপরে আমাদের যে জিনিসটি দরকার হবে সেটা হচ্ছে এই যে এরকম কেবল কানেক্টর বা এটাকে আপনার হচ্ছে ওয়ায়ার কানেক্টর স্ট্রাইপ বলে তো এটা হচ্ছে আপনার এখানে জয়েন্ট ছিল তো আমি এটা কেটে নিয়েছি আমার এতটুকু হলে হবে এখানে মোট একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা আছে ছয়টা হলে হবে একটা আমি এক্সট্রা এটা রেখে দিই এরপর আমাদের যে জিনিসগুলো দরকার হবে সেটা হচ্ছে যেরকম ক্লিপ আপনারা চাইলে এখানে ক্লিপ ব্যবহার করতে পারেন নাও করতে পারেন তবে আমার মতে ক্লিপ ব্যবহার করাটাই ভালো হবে তার কারণ যখন আপনারা এই সুইচটাতে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে সোল্ডার করবেন ক্লিপ না লাগিয়ে তখন যে সমস্যাটা হবে সেটা হলো আপনার এই সুইচটা যদি নষ্ট হয় পরে তাহলে আপনার যে সমস্যাটা হবে সেটা হচ্ছে আপনারা যখন এই সুইচটি চেঞ্জ করতে যাবেন তখন এই সোল্ডারিং আয়রনটা খোলা লাগানো অনেক ঝামেলা হবে তো এই ক্লিপ ব্যবহার করলে আপনারা ইজিভাবে এই ক্লিপটি খুলে সুইচটি বা আপনার যদি এই ওভারলোড রিলেটা নষ্ট হয়ে যায় ওভারলোড সুইচটা সেটা ইজি চেঞ্জ করতে পারবেন যদি আপনারা এরকম ক্লিপ ব্যবহার করেন এরকম ক্লিপ আমাদের কিছু দরকার হবে 
এরপরে আমাদের যে জিনিস দরকার হবে সেটা হচ্ছে এরকম তার এরকম তার আপনার সাবমার্সিবল পাম্পের মোটরের সাথে লাগানো থাকে ওইখান থেকে আমি আমার প্রয়োজন মতো কেটে নিয়েছি এটা আমি এই কারণেই কেটেছি যাতে ওই মোটরের যে কালারে যে কালারের তার রয়েছে সেই কালারের তার দিয়ে কানেকশান করলে বুঝতে অনেক সুবিধা হবে তো এর ভিতর থেকে যে তারগুলো ছিল সেই তারগুলো আমি বের করে নিয়েছি সেই তারগুলো আপনারা এই যে আমি বের করে নিয়েছি বের করে এই ক্লিপগুলো আমি লাগিয়ে নিয়েছি তো এই ক্লিপগুলো লাগানো খুবই সহজ আপনারা এই ক্লিপটির প্রথমে মাথাটা খুলবেন খোলার পরে এখানে তারটি ঢুকাই দিয়ে প্লাস দিয়ে চেপে আবার ওই প্লাস্টিকটি লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে এই ক্লিপ লাগানো যেমন এই যে এটা দেখেন ফাঁকা আছে এই যে এভাবে আপনারা এটা লাগাই দিবেন এই যে এভাবে লাগাই দিবেন তাহলে এটা ছুটবে না তো আমি এরকম তার নিয়েছি তো মোটামুটি আমাদের যতটুকু জিনিস প্রয়োজন ছিল আমরা সব কিছু কিনে নিয়ে এসেছি তো এখন আমরা এটা কিভাবে কানেকশান করব সেটা আপনাদেরকে এখন দেখাবো তো ভিওয়ার্স কানেকশান করার পূর্বে আপনাদেরকে আপনাদের সুবিধার জন্য অনেকে ওই কন্ট্রোল বক্সের ভিতরে মানে যখন আমি এই কন্ট্রোল বক্সের ভিতরে কানেকশানটা করতে যাই তো অনেকে বুঝতে পারে না আবার অনেক বড় ভিডিও হয়ে গেলে আপনারা ভিডিওটি দেখতে চান না তবে কোনো কিছু ভালো মতো শিখতে গেলে কিছু সময় তো দেওয়াই লাগে অবশ্য সেই জন্য আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে ভিডিওটি দেখবেন তাহলে অবশ্যই আমার কাজটি বুঝতে পারবেন তো আমি এর ভিতরে করার আগে আপনাদেরকে আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য একটি ডায়াগ্রাম দিয়ে আপনাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে দিব তো আপনাদের সুবিধার জন্য আমি একটি ডায়াগ্রাম মানে অঙ্কন করেছি আর কি তারপর ফটোকপি মেশিনে এটা পিন করে বের করছি তো আপনাদেরকে আমি এই কানেকশানটা প্রথমে এই ডায়াগ্রামে বুঝাই দেব আপনারা বুঝতে পারলে এই ডায়াগ্রামের একটি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখবেন আপনাদের সুবিধা হবে বুঝতে তো আমি এখন আপনাদেরকে কানেকশানটা ভালো মতো বুঝাই তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই ডায়াগ্রামে এই যে প্রথমে আমরা যদি নিউট্রাল কানেকশানটা দেখি তো আমাদের যে নিউট্রাল কানেকশানটা রয়েছে এই নিউট্রাল কানেকশানটা একটু এই নিউট্রাল কানেকশানটা প্রথমে একটি যে ওয়ার স্ট্রাইপের এক প্রান্তে সংযুক্ত হয়েছে এবং এই প্রান্ত থেকে কানেকশানটা সোজা আমাদের যেই ডিপি এস টি সুইচ রয়েছে এই সুইচের এই প্রান্তে যদি আমি লাইন দিই তাহলে অপর প্রান্তে কিন্তু সুইচ অন করলে লাইন চলে যায় তো এখান থেকে লাইনটা এ পাশে চলে গিয়ে লাইনটা চলে এসেছে আমাদের ওভারলোডে যে ওভারলোডটা রয়েছে সে ওভারলোডে এবং ওভারলোড থেকে ওই নিউট্রাল লাইনটা এ পার এ পাস দিয়ে আপনার আবার এই কানেক্টরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং এই কানেক্টরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি নিউট্রাল বা কালো তার আমাদের মোটারে সরাসরি চলে গেছে তো এই ছিল আমাদের নিউট্রাল কানেকশান এবার যদি আমরা লাইভ অর্থাৎ ফেস কানেকশানটা আপনাদেরকে দেখাই তো ভিওয়ার্স ভালো করে লক্ষ্য করুন এই ফেস কানেকশানটা আমাদের প্রথমে যে ওয়ার স্ট্রাইপটা আছে ওইখানে গিয়েছে ওইখান থেকে আমাদের এই ফেস কানেকশানটা সুইচের এই প্রান্তে যুক্ত হয়েছে এবং সুইচের এই প্রান্তে যুক্ত হওয়ার পরে অপর প্রান্ত থেকে ওই ওয়ারটা ক্যাপাসিটরে চলে গিয়েছে এবং ক্যাপাসিটর থেকে আপনার তারটা এই ওয়ার স্ট্রাইপে যুক্ত হয়ে মোটারের এই প্রান্তে চলে গেছে মোটারের যে নিউট্রালটা সেটা কালো তার থাকে এবং এই প্রান্তটা আপনার যে তার থাকে সেটা হলো সবুজ তার অথবা হচ্ছে আপনার নীল কালারের তার আপনাদেরকে আমি তারটা দেখাই এই যে এই কালারের তার থাকে তো এই হলো আমাদের ফেস কানেকশান এরপরে আপনার ক্যাপাসিটরের যে অপর প্রান্ত একটি ফাঁকা রয়েছে সেই ফাঁকা প্রান্ত থেকে একটি লাল তার বের হয়ে ওয়ার স্ট্রাইপের এই প্রান্তে যুক্ত হবে এবং সাবমার্সিবল পাম্পের যেই লাল তার আছে সেটা এখানে যুক্ত হবে তাহলে এখানে হবে লাল তার এখানে হবে সবুজ অথবা নীল তার এবং এখানে কালো তার আর এবার আপনাদেরকে একটি জিনিস দেখাই এটা হলো গ্রাউন্ড অর্থাৎ অনেকে আমাদের অনেকেই এই গ্রাউন্ড লাইন করে আবার করে না তবে এটা করার সুবিধা হয় আপনারা চাইলে করতে পারেন এই গ্রাউন্ড লাইনটা আপনার যেই পাওয়ার সাপ্লাই কড রয়েছে এই পাওয়ার সাপ্লাই কডে কিন্তু তিনটি তার রয়েছে আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করুন একটি এই এটা হচ্ছে ফেস তার এবং এই যে এটা দেখছেন এটা হলো নিউট্রাল তার আর এই যে এটা হলো আপনার গ্রাউন্ড হলুদ এবং সবুজ তারটা হলো গ্রাউন্ড এই গ্রাউন্ড তারটা আপনার এই যে এই গ্রাউন্ড এই গ্রাউন্ড তারটা আপনার এইখান দিয়ে ওয়ার স্ট্রাইপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখান দিয়ে আবার মানে ওই সাবমার্সিবল পাম্পের ওয়ার স্ট্রাইপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাবমার্সিবল পাম্পে চলে গিয়েছে তো অনেক সাবমার্সিবল পাম্পে 
চারটা তার থাকে না মানে গ্রাউন্ডটা থাকে না তিনটা থাকে তো আমি আপনাদেরকে তিনটা তার দিয়ে কানেকশান করে দেখাবো আপনারা চাইলে এই ড্রাইগ্রাম দেখে যদি আপনাদের মোটরে এরকম চারটা তার থাকে তাহলে আপনারা লাগাতে পারবেন তো মোটরে যদিও চারটা তার থাকে আপনারা চাইলে এখানে এই গ্রাউন্ড কানেকশানটা করতে পারেন তো আমি গ্রাউন্ড কানেকশানটা ছাড়া আপনাদেরকে এখন লাইন করে দেখাবো তো আশা করছি আপনারা এই ড্রাইগ্রামটি বুঝতে পারছেন এবার আপনাদেরকে আমি কন্ট্রোল বক্সে কিভাবে জিনিসগুলো লাগাতে হবে সেটা দেখাবো তো ভিওয়ার্স এবার আমি কন্ট্রোল বক্সে কানেকশানগুলো করব তো এই হলো আমাদের কন্ট্রোল বক্স কন্ট্রোল বক্সে প্রথমে আমি সুইচটা লাগাবো এই সুইচটার ওপরে ওভারলোড যেই ওভারলোড সুইচ রয়েছে ওটা এখানে বসবে তো এই যে যেই অন প্রান্তটা সেটা আমরা নিচের দিকে দেব এই আমি নিচের দিকে দিয়ে দিলাম চাপ দিলে লাগালে শব্দ হবে এরপরে এখানে আপনার ওভারলোড ড্রিলেটা লাগাবো ওভারলোড যেই সুইচটা সেটা লাগানোর জন্য আপনাকে এটা প্রথমে খুলে ফেলতে হবে এটা খোলার পরে এটা এই যে এই ফুটার ভিতরে এভাবে ভরে দিতে হবে তারপরে আপনার এই জিনিসটা লাগাই নিতে হবে ভালো মতো টাইট দিয়ে নেবেন অ্যাকচুয়ালি এই ওভারলোড সুইচটা মোটরের সেফটির জন্য যদি মোটর অতিরিক্ত সময় ধরে চলে গরম হয়ে যায় অথবা মোটরের কোনো সমস্যা হলে এই রিলেটা উপরে ট্রিপ করে এবং মোটরটি পুরার হাত থেকে বা মোটরটি নষ্ট হওয়ার হাত থেকে এই রিলেটা আমাদেরকে সুরক্ষা দেয় তো এই রিলেটটা অবশ্যই আপনারা লাগাবেন তো ভিওয়ার্স আমার ওভারলোড রিলেটা লাগানো হয়ে গেছে এবার আমরা এখানে ওয়ায়ার স্ট্রাইপটা লাগাবো এই হলো আমাদের ওয়ার স্ট্রাইপ ওয়ার স্ট্রাইপটা আমরা এখানে সেট করব তারপরে এখানে একটি নাট আছে সে নাটটি আমাদেরকে লাগাই দিতে হবে তো ভিওয়ার্স আমরা ওয়ার স্ট্রাইপটা লাগিয়ে দিয়েছি এরপরে আমাদেরকে পাওয়ার সাপ্লাই কর্ডটা লাগাতে হবে এই যে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড আপনার এই যে পার দিয়ে ঢুকাবেন এটা ভেঙে গিয়েছে তারপরে সমস্যা নাই চলবে তো আমি আপনাদেরকে আগেই বললাম যে গ্রাউন্ড কানেকশানটা আমি করব না তার কারণ হলো আমাদের যে পাওয়ার সাপ্লাই কর্ডটা এখানে গ্রাউন্ড কানেকশানের পিনটা নাই দুইটা লাইন অনেকে করে অনেকে করে না তবে আমি এটা করব না এটা ছাড়াই আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের লাইন হলো মূলত দুইটা ফেজ এবং নিউট্রাল তো আমি এখন এটা এ পাস দিয়ে ঢুকাই দেব এখানে এই প্রান্তে ফেজ কানেকশানটা সংযোগ দেব তো ফেজ কানেকশানটা আমাদের লাগানো হয়ে গেছে এবারে আমরা এখানে নিউট্রাল কানেকশানটা দিব আমাদের ফেজ এবং নিউট্রাল কানেকশান দুটো লাগানো হয়ে গিয়েছে এখন আমরা আপনাদেরকে এই ক্লিপটা কিভাবে লাগাতে হয় সেটা দেখিয়েছি এখন আমরা এই ক্লিপটা যেখানে দেব সেটা হচ্ছে এই সুইচটার এই যে প্রান্তে লাগাবো লাগিয়ে দিয়েছি এবার এটা এখানে সংযোগ করব ওকে তো ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ফেস কানেকশানটা করে ফেলেছি এবার আমরা নিউট্রাল কানেকশানটা করব এই হলো আমাদের নিউট্রাল কানেকশান এটা প্রথমে জয়েন্ট হবে সুইচের এই প্রান্তে তারপরে আমরা এটা এখানে সংযোগ দিব তো ভিওয়ার্স আমাদের নেগেটিভ কানেকশানটা করা হয়ে গেছে নিউট্রাল কানেকশানটা আমরা করে ফেলেছি এখন আমরা হচ্ছে এই নিউট্রাল কানেকশান থেকে মানে সুইচে যে নিউট্রাল কানেকশানটা আসছে সেখান থেকে আমাদের ওভারলোডে যাবে তো আমরা এখন এখান থেকে ওভারলোডের কানেকশানটা করব তো এখন আমরা এই ওভারলোডের এই প্রান্তে লাগাই দেব আমি এই ক্লিপগুলো আগে থেকেই রেডি করে রেখেছি ভিডিও যাতে বড় না হয় আপনাদের দেখানোর সুবিধার জন্য তো এই যে আমি সুইচ থেকে ওভারলোড রিলেতে বা ওভারলোড যে সুইচটা আছে সেখানে কানেকশান দিয়ে দিলাম তারপরে আমাদের ক্যাপাসিটার লাগবে এই যে আমাদের ক্যাপাসিটার তখন এই ওভারলোড থেকে আমাদের এই ক্যাপাসিটারে একটি কানেকশান আসবে এখন আমরা হচ্ছে ওভারলোড রিলেতে এই সংযোগটা দিব ওভারলোড রিলে থেকে আমাদের একটি তার আমি এই যে এই প্রান্তটা হচ্ছে যেহেতু গ্রাউন্ড কানেকশান করে নিয়ে এটা ফাঁকা রাখব এই তিনটা প্রান্ত ব্যবহার করব একটা দুইটা তিনটা এটা এবং এটা ফাঁকা থাকবো তো এখানে আমি হচ্ছে এইটা লাগাই দেব ওভার ওভারলোড রিলে থেকে যে সংযোগটা মানে যে কানেকশানটা আসছে সেটা আমি এখানে লাগাবো তো এটা আমি এখানে লাগাই দিলাম তো এখন আমাদের একটি কানেকশান আউট হলো সেটা হলো নিউট্রাল 
এবার আমরা যেটা করব সেটা হলো এরকম একটি তার নিব দুই মাথায় তো আমরা যে ফেস কানেকশানটা যে নিচে দিয়েছিলাম সুইচের ওই সুইচের সেই নিচে যে ফেস কানেকশানটা দিয়েছিলাম সেখান থেকে একটি কানেকশান নিয়ে এসে ক্যাপাসিটারের সংযোগ দিব তো আপনারা দেখুন এই যে ভিওয়ার্স আমরা সুইচের কানেকশানটা দিলাম সুইচের মোট চারটে কানেকশান হয়ে গেছে এখন আমরা এই যে ক্যাপাসিটার ক্যাপাসিটারের একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন এই যে যে মাঝখানে যে দাগ দেওয়া আছে এই দাগ দুটা ভাগ করা আছে এই দুটা হলো এক প্রান্ত এবং এই দুটা হলো এক প্রান্ত সাদা একটি চিহ্ন দেখতে পাবেন এই দুটা হলো এক এবং এই দুটা এক চারটা কিন্তু আলাদা না এই দুটা একটাই এবং এই দুটা একটা মাঝখানে দাগ এটা অবশ্যই মাথায় রাখবেন তো এরপরে এসে আমি এই যে এখানে কানেকশানটা এখানে লাগিয়ে দিলাম এবার এখান থেকে আরেকটি তার সংযোগ দিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে যেতে হবে তো ভিওয়ার্স এখন আমরা ক্যাপাসিটারের যেই এই প্রান্ত থেকে সুইচ থেকে নিয়ে আসছি কানেকশান সেটা এখানে সংযোগ দিয়ে এই যে যেই নিউট্রালটা আছে তার এই পাশে আমি এটা লাগাই দেব তো ভিওয়ার্স দেখছেন আমি এটা লাগাই দিয়েছি ভালো মতো টাইট দিয়ে দিয়েছি এরপর আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটারের যেই আরেকটি প্রান্ত আছে এখান থেকে আমাদেরকে এরকম একটি লাল কানেকশান নিয়ে আমাদেরকে এটা এই লাল প্রান্ত এখানে সংযোগ করে দিতে হবে তাহলে আমাদের মোটর থেকে যেই কানেকশানটু আসবে সাবমার্সিবল পাম্প থেকে একটি হলো নিউট্রাল একটি কমন আর এবং একটি হলো ফেজ একটি নিউট্রাল একটি কমন এবং একটি ফেজ তিনটা কানেকশানে আমাদের হয়ে গেল তো আমি এখন এটা লাগাই দিই তো ভিওয়ার্স আমি এটা লাগাই দিয়েছি আমাদের কানেকশান কিন্তু সব কমপ্লিট হয়ে গেছে তো আপনারা দেখেন ফেস কানেকশানটা আসছে সুইচে গেছে সুইচ থেকে এখানে আসছে এখান থেকে কমন বের হয়েছে নিউট্রাল কানেকশানটা এখানে আসছে এখান থেকে সুইচে গেছে সুইচ থেকে ওভারলোড ওভারলোড থেকে নিউট্রাল আর যে ফেসটা সেটা এখানে গেছে তো আমাদের কানেকশানটা মোটামুটি সব কমপ্লিট এখন শুধু মোটরের যে তিনটা লাইন থাকে সেই তিনটা লাইন এটা হলো নিউট্রাল এটা কমন এবং এটা ফেস দিলে মোটর চলবে কোনো সমস্যা হবে না তো আপনারা চাইলে এরকমভাবে খুব সহজে আপনাদের বাসায় এই কানেকশানটি করতে পারেন তো এখন আমরা এর খাপ লাগিয়ে দিব আমরা যে খাপটা বানিয়েছি সেই খাপটা এখানে লাগিয়ে দেব ওকে ভিওয়ার্স তো আমরা খাপটি লাগিয়ে দিয়েছি আমাদের কন্ট্রোল বক্সটি সম্পূর্ণরূপে তৈরি হয়ে গিয়েছে তো আপনারা চাইলে খুব সহজে আপনাদের বাসায় এরকমভাবে একটি কন্ট্রোল বক্স তৈরি করতে পারেন অথবা মেরামত করতে পারেন তো এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করুন আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর এরকম সব নিত্য নতুন এবং প্রয়োজনীয় ভিডিও পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন তো দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে ধন্যবাদ